my name is Elvis Vela. I'm uh, the CEO of V4 Escrow. We are an IPv4 broker uh, specialized in transfers of IP addresses uh, worldwide. Uh, first of all, I would like to thank the PC uh, for inviting us here. Uh, and uh, second of all, uh, I would like to also thank the or uh, organizers of this meeting and the hosts, uh, the NCC and Moscow Internet Exchange. Uh, this has been an uh, amazing meeting and uh, quite a great audience. Now, let's start. Uh, first and foremost, uh, um, these are the numbers of IP addresses and number of transfers that have been done by the three RIRs that currently participate in uh, IP transfers, uh, both within, the within their region, but also uh, outside of the region, the so-called inter-RIR transfers. So um, there's a lot of data here to, to digest, but uh, as we can see, uh, the number of transfers uh, and IP addresses in the RIBE region uh, have been uh, increasing um, from year to year, um, ending up with uh, almost 2,900 transfers in 2015 and uh, over 10 million, almost 11 million IP addresses transferred. Uh, what is also very interesting to notice here is that uh, in 2015, in the Aryan region, or from the Aryan region to, to the RIPE region, there have been uh, transfers of over 30 million IP addresses, um, totaling uh, in 2015 uh, 51.2 million IP addresses between these three regions. Uh, additionally, uh, as you can see, uh, in 2015, the number of transfers has been the highest in the RIPE region. However, the number of IP addresses transferred, although in, in a smaller number of transfers, uh, has been the highest in the ARIN region, meaning that uh, the, in the RIPE region, we see more and more transfers of smaller IP addresses, or smaller IP blocks, uh, while in the ARIN region, we see uh, a few uh, transfers, uh, but those are of uh, very large sizes. Now, uh, in the RIBE region, uh, there is a policy for, for transfers since December 2008. However, it was only uh, activated. So the first transfer actually happened in October 2012 uh, after the, the RIBE NCC ran out uh, on the 14th of September 2012. Uh, we also have a compatible inter-RIR policy uh, with both ARIN and APNIC since October 2015. Uh, uh, now, uh, the number of transfers keeps, keeps increasing, uh, and we also see quite a few transfers of PI address space, not only allocated. Um, we see in total 556 PI transfers. Uh, we also see uh, about 2.5 million IP addresses coming into the RIPE region while uh, through inter-RIR transfers, while uh, outside uh, leaving the RIPE region to, towards other regions, we've only seen uh, 1,500 IP addresses. Um, also, one thing to, to mention is, uh, and the most important thing is, uh, I, we, we think that 2016 will be the first year where we will see a slowdown in the number of transfers in, in the RIPE region, but not only in the number of transfers, but also in the number of IP addresses. Then uh, APNIC has also a, a policy for transfers since February 2010. They've done their first transfer in November 2010, and they've had compatible inter-RIR policies, first with ARIN since August 2011, and with the RIPE NCC since last year in October. They've run out of IP addresses in 2015, uh, in, sorry, in 2011, uh, and uh, we've seen uh, quite a lot of number of transfers happening from ARIN to uh, APNIC. Uh, we, don't, we have not yet seen, although the, the policy, is, the inter rr policy uh, has been active uh, with RIPE, uh, for half a year, we have not yet seen any transfer from, APN, uh, sorry, from RIPE 
to APNIC. Uh, we have seen uh, a few other transfers uh, from APNIC to, uh, to RIPE, but not the other way around. Meaning that uh, what we see the most right now is um, transfers coming mostly from ARIN towards APNIC and RIPE, a few transfers coming from APNIC to RIPE as well, but we're not actually seeing any IP addresses leaving the RIPE region and going to the APNIC region, which is a bit surprising because APNIC has been the first region to run out of IP addresses, and they are presumably the ones that have basically run out of their reserves and would need more and more IP addresses. Uh, now, looking at ARIN, uh, they have an intra-RIR policy since 2009. Uh, they've had a, f a transfer happening also in 2009 when uh, IP addresses were still available at, uh, with the registries. Uh, they also have a compatible transfer policy with uh, APNIC since 2012 and with the RIPE NCC, as I said, from last year. Um, what was surprising to see is that once the inter-RIR uh, inter transfer policy, so the transfer policy between uh, regional registries, so between ARIN and RIPE, uh, was uh, uh, implemented by the RIPE NCC, we've seen a transfer of 8 slash 14s to, uh, towards one single company um, last year. So. Um, ARIN has also run out. They don't have a, a soft landing policy like APNIC or RIPE have. Um, ARIN has completely run out of IP addresses. So at this moment, if anyone needs an IP address in the ARIN region, the only way to get it is either to be added to a waiting list and maybe wait for five to 10 years before they would get an IP address, or they could talk to a broker or to another company that holds IP addresses and get them transferred. Now, um, we're, I've, I've tried to look at uh, the prefix size of IP addresses transferred within the regions, and um, by far the, the, the largest size transferred in the RIPE region is uh, at slash 22, followed by, its, by uh, slash 24s. Uh, that's the number of actual transfers, not the number of actual IP addresses. If we look at the number of actual IP addresses, and this is the graphic at the top, uh, we see that the, m most of the IP addresses that have been transferred have been in, transferred in blocks of SLED 16s. Um, this is also a trend that will continue with the other RIRs, you'll see in a second. Uh, what is very interesting to see is uh, that um, the companies that need IP addresses uh, are very fixated on getting uh, blocks that are slash 16 or larger. Meaning that, uh, and from our experience, uh, we've offered companies to get two slash 17s, which in number of IP addresses mean the same thing, uh, but they've refused. They've said, no, we want a slash 16 in one block. And that probably goes back to uh, the, the moment where we were still thinking classful, uh, when we were still thinking at class A, B, C, uh, and everyone wants a class B somehow, uh, maybe. I don't know exactly what the reasoning is, but we have seen this happening a lot with most of our customers. Uh, they want either small blocks, and then um, uh, they really don't care if it's, a, if it's uh, made out of 10 slash 24s or 2 slash 22s, for example, or they want big blocks, and then they want at least a slash 16 as the size. Uh, going further, you can see this even more happening in APNIC, where 192 transfers uh, sum up most of the IP addresses that have been transferred in APNIC, and these are all slash 16s. Again, that's, that's again a bit strange, the fact that um, we see such a huge difference between the slash 16s and the slash 17s or 15s that are being transferred. At the bottom, I forgot to tell you about this uh, in the previous uh, slide, uh, at the bottom you can actually see um, the number of transfers uh, made by year. 
So uh, for example, in the RIPE region, you can see that in 2015, there was a huge number of uh, transfers being made. Uh, 2016 is still seeing almost 750 uh, transfers, but uh, we don't think we'll actually see the same number uh, this year as well. The statistics that we have right now include the numbers from um, APNIC and RIPE uh, January to May and ARIN January to April because somehow, and we don't understand why, ARIN is very lazy in, uh, in uh, putting their, their statistics uh, on the website. So sometimes they delay it with a month, sometimes they delay it with a month and a half. Uh, it's not really clear, they're probably going to publish it uh, next week just before the, their Chicago meeting. Uh, looking for, further at Arin, we see that uh, they've had quite a few transfers of small blocks, uh, but again, look at the SLES 16s. The SLES 16 uh, number of transfers actually makes uh, quite a nice, uh, has quite a nice growth. And it's quite clear that uh, operators are looking extensively at SLES 16s rather than other um, IP block size. Uh, also very interesting in Arin, there has been one transfer of a SLES 10, which is quite a very large block of IP addresses. Now, um, I've tried to come up with some trends to show uh, what I predict it will happen this year, and that is that in the RIPE region, we will see a decrease both in number of transfers and in number of IP addresses. And if you look at this graph, um, the, in, for 2016, the gray bar is actually the bar that extrapolates the number of IP addresses uh, from what we have seen January to May uh, and multiplies that with 2.4 to uh, expand it to the whole year, provided or considering that uh, the number of IP addresses and the number of transfers will be constant throughout the year. Um, we'll, we'll look in a few slides uh, again at this and you'll see that it's actually not very constant, uh, but um, if we look at uh, what is currently available, uh, it's obvious that there is a slowdown of the IPv4 market in the RIPE region. And I think the slowdown uh, of the IPv4 market in the RIPE region is mostly caused by the fact that most of the inventory that was available for transfer has already been transferred in the past couple of years. And that has already been done because uh, in 2014, the RIPE community has decided to remove all the barriers uh, and has allowed all the transfers to be registered uh, correctly in the RIPE database uh, by basically removing the needs-based uh, criteria in the policy and allowing everyone to, um, well, get as many IP addresses as they, as they want, but also have them registered properly. And that's actually probably the most important thing. However, um, this rush of the past couple of years in transfers does also show that uh, the, the market is going to slow down a bit. And uh, a market slowing down or an inventory uh, slowing down, um, or let's put it another way, an offer slowing down means that the prices will probably go up as well. Now, um, in APNIC, uh, if we look at the number of transfers and the number of IP addresses being transferred, we see that uh, it's still growing. It's still going up, even though uh, it started in 2010, but uh, we're, we're still talking about less IP addresses and less transfers. That's also caused maybe uh, by the fact that the APNIC region still has a needs-based policy, so whenever you want to transfer IP addresses, you need to demonstrate the need for up to two years. And um, that might be difficult for some, some companies. Um, it could also mean that uh, they're transferring bits by bits um, every year or every two years. And therefore, the, that's why we can still see a continuous growth. And we can estimate that next year we will also, or this year in 2016, we will also see a growth. Again, 
the, the, the blue bar shows the number of IP addresses transferred uh, this year uh, up until 30th of May, and the gray bar is the estimated value at the end of this year. Now, it's very interesting to see what's going on in Erin. We've seen an enormous number of IP addresses being transferred last year, and that coincided with uh, the fact that Erin actually ran out. Uh, what we see now in 2016 is that the number of IP addresses being transferred has or will probably decrease from 34 million IP addresses to 7.6 this year, which is a huge decrease. Uh, but the number of transfers uh, will increase as well. So uh, we will probably see in the Aryan region a lot of small transfers. At least that's what has been happening in the past, in, in January to April. Again, we don't have statistics for May, but in the first four months of this year, we have seen uh, an increased number of uh, transfers, uh, but of small blocks. Um, we still think that in Arin, uh, we will see an uh, increased trend, uh, meaning that we will probably see uh, more IP addresses being transferred in the next uh, eight months, or maybe six uh, uh, now from June. Uh, however, uh, it's very difficult to actually estimate how many will be transferred. Uh, we also think that we will see uh, a lot of transfers from ARIN to RIPE members. And we, we actually see a lot of ARIN companies uh, wanting to sell transfer IP addresses to RIPE companies because the price in RIPE is still a bit higher than the price in the ARIN region. And until the prices actually equalize, uh, completely, uh, companies in the Aryan region would prefer to sell their IP addresses to someone, of course, paying a bit more. Now, um, as I said, I, we're looking now at trends which are um, splitted over uh, several quarters. So we, we've actually splitted the, the, the statistics in four quarters of the year, uh, and we're looking now at the trends. Um, the trend in the RIPE region shows that as time passes, um, at the end of the year, we still we see a lot more being transferred. Uh, basically, we think that this happens because companies still have uh, a budget and uh, they want to spend it by the end of the year. So, in the last quarter or the last two quarters of the year, they will uh, transfer the IP addresses and purchase assets. Uh, however, if you look at the, the trends, uh, it's quite clear that. Uh, from 2014 to 2015, we're seeing a decrease uh, in both the number of IP addresses and transfers, and we think that 2016 will be even lower. Now, APNIC is a bit more different, but I've talked to a few people about this, this slide, and they said that it, this might be caused by the fact that the end of the fiscal year in APNIC is not uh, 31st of December, but it's um, quarter two as we see it, like somewhere in May, June. Uh, that might be it, or it might just as well be that companies start a project at the beginning of the year, and by the middle of the year, they manage to actually transfer the IP addresses. So if you look at the, the, the trends, uh, the APNIC trends also show uh, a, quite, a, a high increase of IP addresses transferred in 2015, but we think that in 2016 we'll see the first decrease. Erin is quite peculiar, having 2014 and 2015 as years with uh, a lot of IP addresses being transferred, especially uh, quarter four of 2014 and uh, quarter three and four of 2015. Uh, however, uh, in 2016, we haven't yet seen any of the large transfers that we have seen previously. So uh, it might just well be that uh, companies have waited until the IP addresses have uh, been uh, allocated by Arin, until Arin has completely run out, 
until the ripe region has also um, adopted or implemented an inter-RIR policy and prices have gone up or equalized with ripe before they've basically sold their assets. And we might as well just uh, estimate that uh, the, the big blocks that were waiting for a price increase have, uh, have reached a level where they've basically decided to sell everything. Uh, we'll see what happens. Uh, again, uh, the next couple of quarters uh, will show us more details. And I'm actually hoping that uh, the the iron trend will 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 change, and that we'll actually see an increase of IP addresses being transferred in Q3 and 4 of 2016. Now, um, in, two years ago, we were asked at uh, Minog um, in uh, in Dubai to make a prediction of how many IP addresses are were, were going to be transferred. And although no one else dared, I I took the chance, and. I'm happy to say that when I took that chance, uh, I actually made a pretty good prediction. And that was about 98% of exactly how many IP addresses were transferred in 2014. Now, this does not account for uh, legacy transfers happening in the RIBE region, because those are not yet made public, and they're invisible to us, uh, the brokers. Only the RIBE NCC knows. Uh, uh, that information and the actual seller and buyer. So um, in 2014, 1 8 was transferred. And in 2015, we also predicted that 4 8 were going to be transferred. And we were about 76% accurate. But then we looked and we saw that um, Jeff Houston showed uh, at APNIC 41 that about 14 million IP addresses have changed hands but were not recorded in the registry, meaning that um, probably these IP addresses have been transferred from a company to another using futures contracts, uh, uh, a financial tool that is used more and more uh, uh, in, the, in the US, in the Iron region, um, which tries to basically avoid the needs-based criteria demonstration. Um, so. Uh, Adding those 14 million IP addresses to what was publicly uh, seen, uh, we were also just about 98% correct with the prediction. So uh, what, what I tried to do again uh, this year at, uh, at Minog in March uh, was uh, to say that we expect to see 2.5 slash 8 being transferred, um, therefore seeing a first slowdown of the IPv4 market uh, in all of the regions. Uh, up until now, we've only seen half of a slash eight. So I'm actually hoping that within the next uh, six months, we'll see two more, two more slash eights being transferred. Otherwise, I'll be wrong. Anyway, the most important thing here is that uh, we actually uh, expect to see the first slowdown of the IPv4 market. And uh, we see less and less large blocks becoming available. Of course, this is probably the moment when a very large player, a slash eight holder, should or will join the market. Um, we haven't yet seen one uh, announcing their, their participation in the IPv4 market, but we do expect to see at least a few uh, making this announcement. Uh, if we do see at least a slash eight player going in the market, then the prices might go uh, down a bit. Uh, otherwise, they'll keep on con uh, uh, rising and going up because there really is not much supply anymore available um, for slash 16s and larger blocks. So what we have learned, uh, we have learned that uh, you have to, once you've transferred an IP address, you should contact the GIP providers because they will, your customer will still be seen in the country from where the IP addresses were or, uh, originally transferred to you. Also, it's very important that uh, when you um, want to transfer or purchase uh, IP addresses that you ask for a blacklisting report because as the IP addresses um, get more and more transferred, or more, I, I would like to say, as 
the supply goes down, uh, more of the dirty IP addresses will surface. Uh, the IP addresses that no one in the past couple of years have uh, any intention to buy, but right now might not have any other chance. So um, do ask for a blacklist report, do talk to your uh, broker or to, to, the, to your seller and try to clean those IP addresses before you get them. Or if you can't, cannot do that, once you... И как, как только вы получаете их, после они наши, ваши уже становятся, то уже очень просто будет почистить. Просто я должен пойти на, в черный список, посмотреть, сравнить компании, которые предоставляют, и говорят, эти IP-адреса IP больше уже не находятся в тех руках, которые они в наших руках, они у плохих ребят, мы хорошие ребята, они в наших руках теперь эти IP-адреса. А также очень важно, если вы, если вы покупаете, нужно, чтобы продавец обязательно передал, передал бы вам, abuse report обязательно передал вам. А, а, и, и форварднул его. И, потому что когда вы работаете с клиентами, есть обязательно спам-звонки. Есть, есть компании, которые портируют проблемы, а, которые, ко они никогда не обновляют их базы данных. Они не посылают а, а, отчеты а, вашим, вашим контактам, где, с которым происходит абьюз. А, и, и, и поэтому они не обновляются. И, и, и поэтому нужно отслеживать старые трансферы и посмотреть в течение какого времени это, это длилось. И что наши клиенты, они связались, которые продолжают делать, чтобы связаться с ними, чтобы были обновлены все эти вещи, когда они свяжутся с ними, чтобы базы данные обновлялись. Они продолжают посылать отчеты на нарушений, которые происходят от старых IP-адресов. Они продолжают посылать эту информацию этих нарушений, вот этого абьюза. И после, где-то через полтора-два года, они продолжают посылать старую компанию отчеты. И также очень важно, что, что, нужно, что, что нужно сразу же работать, защищать ваши IP-адреса, потому что часто, часто, часто трансферы происходят IP-адресов и крадут эти IP-адреса. И, и, и они могут украсть старые компании ваши и потом и послать миллионы-миллионы спаб-месседжей, миллионы послать вам и... И, 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 ваш, и ваш список, и ваш IP-адрес сразу пойдет в черный список. Поэтому если вы не через... Когда, и поэтому нужно с правильным человеком поговорить, и, и, и нужно обязательно, чтобы, чтобы адвокат вам помог, от а человека, который хочет вам продать этот адрес или продать этот адрес. И поэтому важно, чтобы была хорошая связь. И, 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 и продавать, то есть нужно смотреть, как продают, здесь компании нарушают, когда они продают IP-адреса совершенно правых легальных корпораций, и они иногда нарушают это и крадут эти адреса. И поэтому, когда вы говорите с брокером, нужно всегда спросить брокера. И, и то есть у меня заканчивается время. Так, ценообразование. Цена, и, и, то есть цены сейчас поднимаются, Арен поднимает цены, и, и теперь то есть, и эти цены, цены сейчас гармонизируются постепенно. В 2012-2014 году мы видели, что цены, как он был, 5, 5, 5 долларов в арене где-то на, на один IP, вот где-то минимальные цены были 5 долларов за IP-адрес. Адрес было большое количество, много IP-адресов на рынке было много, поэтому сейчас, сейчас цены сгармонизировались, где-то 10-12 долларов по, за один IP-адрес. Это, это значит IP-16 или больше, например, блоки для более маленьких блоков. Мы даже трансферы 14 долларов стоят. И мы фактически видим, что трансферы, мы делали трансферы за совсем маленьких блоков, 15-20 долларов за IP-адрес, не больше. То есть, как я говорил раньше, то есть крупный игрок может, например, слэш 8, они могут присоединиться к рынку, и тогда цены будут наиболее высокие, и, и приемлемы мы будем. Это может немного снизить цены, потом впоследствии их будет большое количество, но это может не произойдет. И даже если это произойдет через пару лет, мы ожидаем, что, что цены за а, где-то 25 долларов будет за один IP-адрес. Адрес. И последнее, что нужно сказать, это решение, решение совета после голосования членов возможность открыть дополнительный арен счета. То есть это 
до 27 мая прошлой недели в Копенгагене было принято решение, члены одобрили, члены Святого Совета одобрили следующее решение. Видите, вот это решение на слайде видно. В сути этой резолюции, что Совет потребовал, члены, чтобы члены верну, отказались от своего решения и разрешать компаниям открывать множественный АРС. Это... И, и, и чтобы они могли это сделать, если не хотят это сделать, чтобы получить, то есть любое количество, чтобы можно было открыть, открыть дополнительные еще, еще, еще LR, чтобы можно было открывать. И поэтому цена для Slash 22 в регионе, в регионе Райп сейчас это минимальные цены. Это цены где-то примерно 3,8 за один адрес IP. Первый год будет примерно такая установленная цена уже. Еще будет где-то еще где-то 2,5 доллара будет во втором году дополнительный за IP-адрес. А самый низкий за IP-адрес цена будет в регионе будет где-то около 5 долларов за один, один IP-адрес. Конечно, Райп, это там 15, у них 15 миллионов IP-адресов, которые должны быть распределены по этой цене. И 15 миллионов. И, и, и как только это сделано, мы, скорее всего, мы увидим, что цены за Slash 22 и маленькие блоки IP и за 20-24, они опять вернутся где-то на 15 долларов за IP-адрес, вернутся на эту цену. Политика такова, которая существует, и, и а, а, как только... Как только члены будут продолжать использовать 20, слэш 22, и, и, и главное, главное цель, намерение политики сказать следующее. Мы их продолжаем хотеть, чтобы будущий вход, чтобы можно было чтобы выйти на рынок. Мы хотим иметь выход, чтобы, чтобы, чтобы можно было вывести слэш 22 по, по нормальной цене. Это наша будущая практика рыночная. И после этого решения мы оценили, что что последние 15 миллионов IP-адресов будут распределены в течение, в течение 3-12 месяцев. И, и, и также другие цены, еще ниже, слэш 21 для OpenIC, для OpenIC нужно продемонстрировать это, конечно, они еще ниже, где-то цена где-то 1 доллар за IP-адрес за, за год. OpenEC, у них у них еще где-то у них еще 8,5 миллионов адресов, которые нужно распределить. Это OpenEC, это OpenEC, но они даже продемонстрировать. Так, и последнее, это, это IPv6, IPv6. Мы видим первое сокращение IPv6 в 2016 году, попадение происходит, а в прошлый год рост был 100%, даже больше каждый год, и, и сейчас мы видим где-то 10% рост только теперь а в эти 6 месяцев, только невысокий и, и, и странно очень это удивляет что это первое такое падение апиви 6 это было росли все только 10 12 процентов а пв6 в россии это, это, это где-то примерно рост рост достаточно 17 процентов лра в россии и в райпис 4 For ripening stars по сравнению с другим ripe и только 3,6 процентов только имеет 5 у них есть степень зрелости 5 5 5 звезд то есть это полностью используемая нормально хорошо созданная IP6 среда небольшое количество вот этого зрелости пятизвездочной есть в России так все я выжил все время да Так, вы, э, я должен сказать, что то есть IPv, IPv6 не слышу, что говорит. А каким образом вы получили эту статистику? То есть мы, мы берем за членство. Э, э, да, э, минимальная цена э, как на рынке сейчас э, будет как раз с той ценой для э, 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 это это фактически это членство. Стоимость будет равна стоимости членства. Можете вот посоветовать нам рынку, игроков на рынке, стратегии, как сэкономить деньги и, и получить как можно больше IP адресов по этой цене, как по, 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 подешевле, побольше купить. Да, да. То есть это надо, это надо мне вернуться тогда к микрофону. И, то есть вот этот IP рынок глобальный, есть какая-то стратегия? То есть в настоящий момент мы наблюдаем следующее. 
Пока мало, пока предложения в регионе Райп пока нету. И мы, и, и, и также в регионе Эпник тоже небольшого предложения пока. Стратегия какая? Значит, давайте возьмем IP-адресы, адреса. Они были дешевле до прошлого года, они были значительно. Если кто-то хотел сделать хороший бизнес, нужно было делать бизнес в прошлом году, когда арен IP-адреса были, были еще пока, не, они, они не переводились в райп регион, но они, они были гарантированы безопасные IP-адреса, то есть там национальные, контрактные, фьючерсы, и потом мы их передавали их в регион, регион, в регион райп, это было, это было возможно. И, и, и то есть это станет политикой. И, и только в, а, 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 до октября, сентября прошлого года это было возможно. Это потребовалось много времени для DCC а, 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 вместе а, разработать процедуры, как это проводить трансферы IP-адресов. А, возможно, а, может быть, дешевые адреса в, а, а, в Айрин. А, но я сомневаюсь, что есть дешевые адреса. Потом Айрин, IP-адреса. А, и продавцы, они знают, что IP, они знают, что они могут продать IP-адреса в, в Райп, а, а они продают их так, по такой же цене, как в Райп регионе. А, и, 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 и можно, как я уже сказал, а, 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 да, не смотрят на меня, а, можно получить IP-адреса за, за 5 долларов за IP-адрес, но, а, но фактически вы делаете не то... То есть это, это, не, это не то, как должна проходить политика 2012 года, как это было, как это было раньше делать, когда, когда была принята новая политика. И, и 20, то есть 22-е RIP NCC по 5 долларов за IP-адреса, и, и до тех пор, пока эти 15 миллионов закончатся IP-адресов, будет такая цена, пока закончится. А потом вы будет, вас будут рассматривать как плохого игрока, если вы будете так делать. Потому что если вы пойдете в RIP NCC, и возьмете последние 22-е, то намерение политики было, что как только вы получили последние 22-е для, для IPVC разворачивания, и, 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 и поэтому у вас может быть, то есть можете использовать вот эти самые различные, вот эти переходные механизмы, которые для, для того, чтобы заработал IPV6 сеть. А если последние продали 22-е, то, это, это, то есть это, это цель политики 2010-го была которая была внедрена, принята. Но, но, с другой стороны, мы видим, что большое количество уже это делает. И, 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 и может быть, у вас все и получится. Можно так и продолжать действовать, ничего за это не будет. Да. То есть реальность в том, что компании собираются создать множественные ЛРА. И они смотрят на цену, в первую очередь. Они увидят, что цена с брокером 10-15 долларов за IP-адрес, и они увидят, что эта цена будет... А вы опять станете членом RIP NCC за 5 долларов, то есть разница большая. Да, большое спасибо за интересную лекцию. Что? Как? как, Поле, не слышу. Ребят, я плохо слышу вопросы через, из зала. Через, надо выводить вопросы. Я их не слышу. То есть это странно. То есть они разрешают трансферы только внутренние делать. Они, они запрещают трансферы. А, а, а так или иначе, только внутренние трансферы разрешают, а другие трансферы. Стран... Дело в том, что, что пока мы видим следующее, нету пока трансферов в Америке, в Южной Осе. Есть, есть трансферы из Америки, из Америк, из Америк. То есть было много IP-адресов, которые трансферировались в регион Райп, много IP-адресов, которые передавались в Эпник регион, и Арин рассматривается только как, как он маленький среди IP-адресов, которые возвращались обратно, и вот совсем небольшая доля. То есть это внутренняя политика РР. И, то есть они, они продолжают, они, они, держ, они закрыто все, ничего не, 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 мы наблюдаем большое падение цены колоссальное в течение шести месяцев, но скорее всего мы увидим еще все IP-адреса будут проданы в течение шести месяцев, также будет, скорее всего так произойдет. Так, а Антикс вернется обратно в норму. То есть я не вижу, что не будет, что не будет падения, падения на спроса на IPv4, 
IPv4, потому что сейчас IPv6 сейчас медленно-медленно сокращается. Я думаю, что IPv6 будет быстрее расти, а он, он растет меньше, чем мы ожидали. То есть рынок... Да. Вот, вот. 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 То есть я вот здесь... То есть, как вы считаете, IP-адресы, которые можно трансфер... передавать, трансферы делать, как можно считать? И, и, э... да, общее, как, как, как количество всего IP-адресов адрес, на, на рынке? Вы говорите о, вы говорили о слайде, что, что RIP 15 миллионов имеет. Вот это вы имели в виду, да? Нет, у, у, RIP, у RIP это 15 миллионов IP-адресов всего, которые должны быть распределены членам а, 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 с, а, а, с, с последней... То, то, то есть у них сейчас осталось, около 6 миллионов осталось. А, а, из, и, 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 и еще 8 миллионов потом еще есть из, то, то есть от, 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 от площади, от, от общего объема адресов, которые существовали. То есть 5, 5 и 8 от, 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 от тех членов, которые не платят. То есть RIPE а, имеет где-то 15 миллионов IP-адресов, которые могут быть распределены. А, и, скорее всего, у них будет, может, еще 200, 200 тысяч, может быть, еще. Потому что Андрей лучше знает а, от Гальяна а, а, в следующем, а, в следующем глобальный... А, а, забыл распределение дистрибуции глобальной следующей то есть это все больше не будет IP адресов вы вы не вы говорили о конкретных то есть перед пер, 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 передача передача независимых адресов трансферы этих адресов вот скрытый рынок еще есть которые предоставляют маленькие компании, которые на рынке предоставляют, которые хотят предоставлять сервисы независимо предоставлять эти услуги и, и, и возможно интересно изучить эту ситуацию если посмотреть на, на мой первый слайд по поводу RIPE то есть у нас 556 PI трансферов в ноябре общее количество пол миллиона IP адресов было пол миллиона IP адресов, которые были переданы в регионе Райп, в районе региона Райп. И, и это размер этих блоков между между 24 и, возможно, слэш 18 и, может быть, да, вот передавались они слэш слэш 1, слэш 24. Это, то есть это единственная причина передавать IP адреса. А, а может быть, может, это, это маленькие блоки совсем, это слэш 24 маленькие, очень маленькие блоки, да, совершенно верно. Слэш 24, 23, 22 эти, а, и даже до 18 слэш 18, которые передавались, но, но, но даже, то есть есть определенные, эти, но количество PI блоков, которые есть у нас в запасе, вот, вот столько, и больше у нас нету. И, и вот и на количество PA тоже такое же количество. Поэтому PA это редко, редко, редкий зверь на, на рынке. Не очень большое количество. Мало кто хочет продавать PA блоки, продавцы не хотят. Они, они сохраняют у себя PI блоки 50, 50 евро, евро в, в год. А если вы PA блок держите или, или член RIP SSE, тут это же это, это 1400 долларов в год, а там все 50 евро. Поэтому они не хотят их продавать. Мы пытались, мы пытались гармонизировать политики. Мы сейчас IPv6 начали, IP4, V4 хотим сделать. Мы хотим убрать разницу между PI и PA. Потому что разницы нет, это просто цифры. Разницы PIP нету. Но мы пытаемся гармонизировать IPv6 политику. Комитет сейчас рассматривал гармонизирование. Это слишком большая крайность решили, потому что мы много всего чем меняться приходится. И то, что мы меняем индивидуально, были прекрасны, но они боялись, что, что общие изменения вот этих политик, и таким образом мы рассматриваем цвета IP-адресов, они создадут они, они хаос хаоса в, в, в реестре. А, и поэтому сообщество решило не ударять разницу между PIPA, и PA, пускай остается, и, и, и не стали гармонизировать тогда эти политики. Последний комментарий. Так. Видишь, вот не слышу. Я слышу, что сейчас Я не слышу вопрос.
15 миллионов IP-адресов, правильные, одобренные в регионе RIP NCC. Там RIP NCC имеет другое. Есть, есть место для распределения адресов, а другие не имеют места для распределения IP-адресов. Так, то есть есть ограничивающая политика, но RIP NCC... Да, это совершенно правильно. Арен, Арен будет продолжать распределять. То есть будет еще один блок. Дианы будет. Глобальная дистрибуционная политика состоит в том, что последние оставшиеся кусочки с Дианы они будут раздавать на Айрар. Это будет еще 2-3 года будет длиться. И последние 2-3 года все маленькие, маленькие блоки будут раздаваться Айрары Дианой для того, чтобы они были распределены уже впоследствии среди членов. Так, это, это остаточная политика. Спасибо.